Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij een nieuwe werkplaats vlog. Het is uh, vandaag niet zo'n hele lange vlog denk ik, omdat we al, uh, we hebben al geluncht, we hebben kantoorwerk gedaan van tevoren. Niet zo spannend, zit niet in de video. Ja, um, yeah, nu was ik net even aan het kijken naar het werk wat we nog moesten doen aan de koepel van de tank. Uh, hier voor mij ligt nog het uh, restant van de steun van de... Van het machinegeweer wat uh, op, bovenop de koepel staat. Dat moeten we nog een beetje demonteren. Hier zitten nog uh, veren in, die moeten eruit. Hier zit volgens mij ook nog iets van een soort van uh, veer in. Uh, want dit, volgens mij kan dit dingetje schuiven, voor de, dat is voor de terugslag. Uh, kijk, hier zit een, uh, een kroonmoer. En ik verwacht dat als ik die losdraai, uh, dat dit hele ding eruit geschoven kan worden. Maar ja, dat, zal, uh, dat zit natuurlijk wel vast met uh, heel veel jaren. Roest en verf, dus die zal niet zo graag uit elkaar willen. Dat wordt nog even spannend. Um, ja, dan ligt hier nog een stukje wat nog verder gedemonteerd moet worden. Dat is de onderste deel van die steun. En verder, um, ja, we waren hier net al even aan het kijken. Het is weg klaar allemaal. Ja, hier moeten nog wel wat onderdelen worden geprepareerd. In de zin van, er moeten wat gaten en zo worden afgedopt. Uh, ten behoeve van stralen en spuiten. En in de koepel moeten we ook nog wat gaan doen. Uh, dat is uh, dit hier. Hier is een uh, stuk plaatwerk wat uh, <laughs> verdwenen is, zeg maar. Hieronder is hij uh, weggerold. Dus die moeten we eigenlijk nog uh, gaan natekenen en dan kunnen we hem opnieuw laten snijden. En dan denk ik dat we gewoon dit hele plaatje moeten vervangen. Dat is wel het, uh, het netste natuurlijk. Ik dus net nog even aan het kijken. Ik heb toevallig ook een plaatwerk liggen van 4 mm. Dus ik zat nog heel even te bedenken om misschien het onze stuk zelf te gaan maken. Maar ik denk dat dat... Uh... Ja, het is veel mooier als het gewoon laten snijden. Dit intekenen, snijden, zetten. Dan hebben we een perfect uh, nieuw plaatje. En dan lassen we dat weer gewoon netjes erin. Dan zit het ook weer goed. Ja, en uh, als we dan toch gaan uh, lassen en uh, snijden van tevoren, dan liggen daar nog meer onderdeeltjes. Moet je maar eens even kijken. En we hebben natuurlijk deze hier nog liggen. Ja, maar die hoeft niet gestraald te worden. Hè? Die, uh, die, la die laten wij gewoon hier, denk ik. Oké. Okay. Kijk, deze moet ook een stukje inkomen. Weggeroest. Deze Dat is ook niet veel soeps meer. Nog een restant van het wispennest. Ja. Maar goed, dit, uh, dit ding moet in ieder geval uh, een nieuw plaatje erin zetten. Dit ding moeten we denk ik uh, helemaal opnieuw maken. Dat is uh, een, ja, een omkasting van, uh, van iets van een zoeklicht. Wat er, uh, wat er op de koepel zat, in het rood. Uh, deze nog. Granaatsteun achter in de koepel. Deze zijn ook weggerold. Er moeten een paar nieuwe hoekjes in komen. Uh, ja, dit is... Ja... Uh, yeah. Ik denk dat we moeten hopen dat we hier misschien gewoon andere voor vinden. Want dit is uh, helemaal niks meer te maken natuurlijk. Hè. Dit ook, joh. Ja. ja, we kunnen ze namaken natuurlijk. Hè. Aan de hand van wat we nou hebben kunnen we hem redelijk goed reproduceren. Alleen het is wel zo dat we hem dan moeten maken als een uh, gesneden en uh, ja, gewalste plaat die we naar de rand in elkaar lassen. Omdat dit, uh, dit zo walsen zal niet zo makkelijk zijn, denk ik. Dan zou je hem eerst moeten walsen en daarna die gaten er alsnog in moeten maken, misschien. Uh... Oké. Okay. Goed, laten we eerst beginnen met die steun verder uit elkaar te stompen. Ja, lekker hè? Laten we hem eerst eens even gaan crustifyen.
very nice. Nou, laat hem in de bankschroef zetten, want zo kun ik niet graag zetten. Dat moet wel. We waren even aan het kijken hoe het in elkaar geschroefd zit in dit geval. Maar zo te zien is uh, deze schroefdraad, dat is gewoon een stel, uh, stelbereik voor die veren verderop. Dus vermoedelijk zit de schroefdraad hier ingedraaid. Dus kunnen we dit gewoon losdraaien met dit erbij. Mm -hmm. Even kijken hoor. Ik hem daar even kortstondig verhitten. En dan kunnen we die wel aan elkaar schroeven, denk ik. Nee, dat lukt zo niet. Ik moet al eerst daar een fatsoenlijke sleutel hebben om hier op te haken. Ik zal eens even kijken. Ja, zoet je al. Ja, die is echt wel te klein, denk ik. Eerst moet ik eerst nog een keer heet maken dan. Ja, dat is hier toch niet van plan. Dat moeten we met de hamer doen. Ja, dat is hier niet van plan. Wat zit erin, hè? Meer branden. We moeten even een toeltje maken wat er fatsoenlijk op past om de boel los te draaien. We eens even kijken wat we allemaal hebben. Hè. Zo. Een kleiner buisje hebben eigenlijk. Okay. Oh. 
Ja, dat zou niet leuk. Kijk, deze kan pas beter. Ah, mooi. Aflassen, klaar. Ja, joh. Hey. Kijk. Looks good. A very nice tool. Nou hebben we tenminste wat te vertellen, hè? Mm -hmm. Ik ga hem eerst nog stoken. Laat hem gewoon zo eens even proberen. Voorzichtig. Ja. Kijk. Huppatee. Zie er maar, goed gereedschap is de helft van het werk. Hè? Misschien moet hem even een beetje WD-40, hè? Is dat een mooi toeltje of is dat een mooi toeltje? Het is een mooi toeltje. Jawel hè. Alleen we weten nog niet wat erin zit. Dadelijk zit er nog een veer in. Ik moet in ieder geval niet ervoor gaan staan. Oh, kijk, kijk eens, zie ja. je wel. Zij het wel. Ze zijn niet ervoor gaan staan, want er zit misschien nog wel een veer in. Dat was wat te denken ook. Nou, het ziet er lekker uit. Ja, dit hele gebak kan dadelijk naar deze kant eruit. Met dit ook. Dit is natuurlijk een zuiger. Zie je, hij zit ook al los. Dat is alleen nog niet echt van plan. Oké, okay, dan. Ja, dat komt wel. Nou, nee, niet echt hoor. Die heeft daar niet veel zin in om eruit te komen. Poep rot, zie je dat? Daar gaat de vallen er gewoon al in daar. Ja. Zie je dat? Hier. Waardeloos. In feite maakt het ook niet zoveel uit. Want dit hoeft toch nooit meer te werken. Maar ja. Het is wel dat die, uh, dit moeten we ook wel uit elkaar krijgen. Want hier moeten we die buizen moeten we ook herstellen hier, want die zijn afgerold. Want die moet het wel doen. Oké, okay, laten we kijken dat deze kant ook los wil misschien. Ja. Huh? Yep. Oh, hier joh. Uh. Stelt niks voor dan, hè? Zie maar hoe wij een kracht eigenlijk hebben met zo'n bijtel en zo. Zal ik 
Ik moet zo kunnen draaien. Misschien wel. Ja. Ah, ik moet deze rommel er gewoon in staan, want dan kunnen we hem ronddraaien. Wat is... Ah, hey, hebbers. Zie je hmm. wel. Ik zeg, hij moet er gewoon uitkomen dan. Hè. Deze hebben met zo'n veer, want die zit dan rond een doren. En uh, als je die veer zeg maar, uh, zo draait, dat die, dat die kleiner wordt, dan krijg je hem natuurlijk nooit eraf. Maar als je hem zeg maar, tegengesteld draait, dan, dan groeit die veer uit. Dus als je hem dan zeg maar, tegengesteld draait en ondertussen eraan trekt, dan, uh, dan komen ze wel los. Poing. Ja. Jawel, hij komt wel. Een beweging in. Heps. Wat is aan, joh? Hm. Dat is gek. Wat? Ik had niet gedacht dat hij er zo uit zou komen. Ik had eigenlijk verwacht dat hij van die kant eruit zou gaan. Omdat hij hier tegen een aanslag zou liggen, dacht ik. En daar ligt dan die drukveer tegen. Kijk, en dan moet je die moeder afdraaien hier. En dan trek je de hele spul naar deze kant eruit. Maar nou gaat hij in één keer die kant eruit. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je deze moeder niet eens los hoeft. Wat kan er nou? Dat kan toch helemaal niet? Hmm. Dan zou deze ook die kant eruit moeten kunnen. Want die, die drukveer die drukt hierop. En dit dik kan gewoon die kant op weg. Dat is echt, echt niet logisch. Daar snap ik niks van. Hoe is dat nou weer mogelijk? Is daar iets kapot dan aan de binnenkant? Toch? Want volgens mij is dat wel de bedoeling dat hij langs hier eruit komt, eerlijk gezegd. Nee. Huh? Hm. Huh. Dat is vreemd. Ja, nee, nee, ja, dan, uh, dan kan het hier dus gewoon langs die kant eigenlijk uit. Maar hij ligt natuurlijk opgesloten. En deze veer, die ligt hier ook met die ring. Die kan natuurlijk ook niet. Ja, die, die kan niet langer worden eigenlijk. Hij ligt opgesloten. Hmm. Ja, dat is gewoon gedaan dat hij dat twee kanten op in een veer zit. Dat hij echt zeg maar zo, dat hij deze veer die gebruikt om zo in te drukken. En die andere veer, deze met, als hij naar voren toe klapt, zeg maar, als hij geweest op een neer ligt te klapperen hier, dat hij aan allebei de kanten hem opvangt in die veer. Ja, mooi. Nou, oh, tegenhouden die veer, want zo sterk is hij ook niet. Deze veer is gewoon naar de ballen. Die hebben we waarschijnlijk zelf kapot gestoken net al. Zie je Die is helemaal ingezakt hier, die windingen. Hmm. Zo'n veer kan daar niet tegen, hè. Als je die heet stookt. Kijk, ik stel draaien. Hebbers. Nou, zie je het? Kijk hier, deze windingen liggen veel dichter tegen elkaar. Dat is ook zwart een beetje. Ja, dat komt natuurlijk de heet gestookt te hebben. Ja, dat is deze veer natuurlijk toch eigenlijk niks meer. Hè? Dat is allemaal zo ingeroest en geput overal. Die, uh, die gaat toch wel naar de bal als die nog een keer gebruikt zou moeten worden. Oeh. Is dat uh, Chinese nauwkeurigheid of zou dat de bedoeling zijn? Nee, <laughs> zie je gewoon een half centimeter verder naar achter. Oh. Ja. Hé, hey, wat nu? Hmm. Hij wil er nog niet zomaar uit. Deze wil er niet uit. Ik denk dat we die gewoon ook wel heet moeten stoken hier waar die zuiger zit. Kijk, hij zit zeg maar zo. Deze, die zit daar. Binnenin, uh, je ziet het, dit, die prop, dat is een soort van zuiger en die zit nou klem hier in die, in die buis. 
Dus als we die nou eens heet stoken, die buis, dan kan hij niet anders dan dat hij los gaat. Dan springt die roest er tussenuit en dan zal hij er wel uitkomen. Dus uh, laten we hem gauw heet stoken. Zo. Oh. Oké. Okay. Oh, wacht. Had ik die stek al omgestoken? De manier om die borgenraadjes eruit te krijgen. Gewoon heet stoken. Dan valt al de rotzooi er tussenuit en dan kun je ze gewoon eruit halen. Nou, deze nog eruit halen. Volgens mij kan deze gewoon uitgeschoven worden ofzo. Die moet ook kunnen bewegen namelijk. Even kijken. Ja, zeg. Is die op? Die is op. Maar kan hem niet mee. Zo. Zo. Even kijken. Dus even. Ja, ik denk dat we hem even moeten crustifyen en dan gewoon heel die sleden waar die in zit. Hè, deze boze veer meneer, die wil er zomaar niet uit. Zo, deze wil er eigenlijk ook al niet zomaar uit.
Never take. Pas een stuk makkelijker. Ja. Helemaal uit elkaar, hè? Ja, die, uh... Ik heb er niks te vertellen. Ja, dat is. Uh... Ja, dat is mijn favoriet hoor, met plat kapschroeven. Dat vind ik leuk. Mm -hmm. Maar niet juist. Omdat de uitzet wordt groter. En dan zet het materiaal eigenlijk rond de bouw zet het iets uit. 
Waardoor het de bouw los komt te zitten. Je hebt net gezien, ik draai hem eigenlijk zonder kracht eruit. Dat is, uh, ja, dat is ideaal. Dat, uh, we moeten er nog twee doen.
niet de beste die we hebben volgens mij. Even een andere pakken. Dat dacht ik al. Een beetje jutteren en draaien, dan gaat hij het wel doen. Ja, ja, ik zie het. Dan moet hem even een stukje terugkloppen, denk ik. Daar zit nog een schroefje. Die moeten we eerst even los in krijgen. Nog. Dat dingetje moet kunnen schuiven. Hè? Het heel dat geweer dat hangt in die veren, maar hierachter daar wordt hij ondersteund door dit tegvalletje. Kijk. Dat vindt hij lekker. Ah, hier. Zo. Hoppatee. Kijk, dit is het. Zie je, er zit een slopgaatje in. Ik vroeg me al af hoe dat ding erin was blijven zitten, want toen ze dat geweer eruit gehaald hadden, toen zat dit natuurlijk nog niet vast, dan had het er zo uit kunnen vallen, maar dit uh, borgschroefje wat erin zat, dat stelschroefje, die zit er precies in die, in die spiebaan, die houdt hem dan bij. Oké, okay. mooi. Yes. Great success. Hoppatee, dat had ik niet verliezen. Yes. Zo. So. Nou, dit deel is helemaal gedemonteerd. Dit kan uh, worden afgedopt. Even alle dingen afdoppen en zo. Deze ook. Die gaten. Deze schroefdraad beschermen. Maar dan kan die uh, ook gestraald worden. Dat is mooi. Want ik denk ook dat we ondertussen aangekomen zijn aan het eind van deze... Vlog bijna. Ik heb dit nog even passen. Even kijken of dit is uh, nou wel schuift. Kijk eens aan, joh. Valt al niks tegen. Beetje schuren. Hoppatee. Hey. Zo. Mooi man. Dat werkt weer hè. Perfect. Oeh. Beetje heet stoken, een beetje schuren, een beetje WD-40 en het gaat weer als een nieuwe. Oh, hier hebben we nog zo'n dingetje.
klaar. Ja, alleen dit nog een keer, maar dat kunnen we beter doen als het is afgekoeld. Het is nog te heet om aan te pakken nou. Ja. Hey, we hadden het er straks over deze veren trouwens, hè? die hierin zaten, die drukveren. Ja. Uh, toen zei ik van dat kan misschien voor de terugslag uh, zijn, maar dat is helemaal niet waar, dat kan nooit. Dat is alleen maar dit. Alleen dit ding, die stempelveer die hier binnenin zit, tenminste die, dik, die dikke veer, dat is uh, voor de terugslag van het wapen. Uh, deze is gewoon een geleiding, die schuift mee. Hè? Dus het wapen staat zeg maar, op deze steun en hier in deze steun. Dus met schieten, dan klapt hij zo naar achteren, dan drukt hij dat veertje hierin. En uh, die veren die hierin zitten, zeg maar hier zitten, hier zitten die, die grote drukveren en daarachter zitten die kleinere, dat, heel dat geval. Dat is alleen maar om uh, het wapen eigenlijk mee op te tillen. Want hij scharniert hier namelijk op een vast punt. Dus dit kan nooit voor de terugslag zijn, want hij, hij vangt zijn terugslag direct hier op. Ja. Het is ook niet voor niks dat dit precies in lijn is, hè? zie je dat? Dat scharnierpunt, hier zo, dat is precies in lijn met dit en dat is waarschijnlijk precies in het hart van de loop van het wapen. En dat is natuurlijk om die, uh, die terugslag van het uh, van dat wapen, uh, ja, die wil je natuurlijk loodrecht op je scharnier. Want als je dat namelijk uh, ja, uit, het, uh, uit het midden hebt, zeg maar, uh, dan zou je beginnen te schieten en dan zou het zo, ja, oh, dan schiet, dan gaat hij helemaal omhoog. Dus dat is uh, precies in het hart en dan blijft hij mooi recht waar je aan het richten bent. Ja. ja, mooi. Um, ik leg hem bij de hoop en dan uh, laten we het uh, af gaan sluiten. Het is tijd om af te sluiten. Um, ja, we hebben toch weer wel wat uh, een en ander kunnen doen. Ja, die steun uit elkaar en dat is, uh, ja, dat is eigenlijk goed gelukt. Het was eventjes best wel werk om die dempers uit elkaar te krijgen en zo. En ook die, uh, ja, die tandheugel, dat was ook nog wel even met schroefjes, een beetje gepriegel. Maar het is allemaal gelukt en er is eigenlijk niks uh, gesneuveld. Het ligt allemaal klaar om te uh, worden voorbereid voor de, voor de straler. Hé, hey, uh, laten we even de comments doen. Oh ja, we moeten misschien aan het, uit, uh, aan het einde nog even de Engelse samenvatting doen, hè? Ja. Dus uh, we, yeah, we doen de uh, Engelse summary of today uh, after the comments. Exactly. Hé, hey, dit zijn de comments van de postvlog nummer 59. RubTube. Die zegt, de kijkers zullen zeker niet afhaken, Emiel. Ze zullen hooguit een stukje doorspoelen. Hey, ja, dat ging natuurlijk over het, uh, over het verhaal van de, van de Sherman Tank in, uh, in Westkapelle. Daar, uh, ja, iemand had een heel, uh, een heel werkstuk uh, opgestuurd. Daar hebben we een, uh, toch een groot deel van voorgelezen. Alleen uiteindelijk toen hebben we gezegd, van, ja, uh, de rest uh, laten we even in beeld zien. Uh, en dan kan je het zelf lezen. En dan, uh, ja, wel interessant natuurlijk zoiets. Dat, uh, dat wel. Maar het is wel... Uh, ja, het is natuurlijk wel een heel lang verhaal. Uh, dus het is niet, niet allemaal heel grote lange verhalen op gaan sturen voor de postvlog. Copy-paste van Wikipedia, want dat, uh, dan, uh, dan wordt de postvlog wel een beetje te lang natuurlijk. Dus. Maar het was wel interessant. Uh, Filemin uh, Renerikke, die zegt... De remschijf is van een Renault Scenic van 2000 en het wiellager van een Scenic van 1997. Beide voor achter. Ik heb het vergeten erbij te zetten. Hey, nou, oh, dat was van hem. Dat is natuurlijk van de, van de remschijf en het wiellager die we hebben, hebben gekregen met de postslog. Nou, mooi. Dus uh, ja, oh, dat is nou weer uh, pech voor Job dat hij net weg is. Want volgens mij had hij een uh, cyniek, meen ik. Hoewel, was dan, nee, dat was een Citroën trouwens. Dat was geen Renault. Dat was een Een is echt zo'n grote, hè? Ja, dat was ook een oh, grote. Oh, Picasso was ook zo'n grote, ja. Ja. Oké. Okay. Yes. Um, Mr. Buxier 5. Eindvertragingen van de Tiger en Panther Tank liepen vaak in de soep door sabotage van krijgsgevangenen die gedwongen waren te werken in die fabrieken. Slecht geharde tandwielen, sigarettenpeuken in de oliekanalen, losse bouten, etc. Dat zorgde ervoor dat ze werkend de fabriek uitkwamen, maar in het veld in de soep draaiden. Ja, dat klopt inderdaad. Er was best wel uh, was sabotage natuurlijk. Doordat uh, ja, dwangarbeiders uh, te werk werden gesteld in de Duitse fabrieken waar dus ook onder andere wapentuig uh, werd uh, gemaakt. Bij onze oude werkplaats hadden wij overigens een, uh, een draaibank en dat was een uh, Gustloff werken draaibank. En dit is, uh, die was uit 1943 meen ik. En, uh, ja, dat was inderdaad uh, van de Gustloff stift toen. En er stond ook Frits Saukel op. Frits Saukel dat was degene die was... Uh, ja, verantwoordelijk voor de dwangarbeid in uh, Nazi-Duitsland. Die is in 1946 ook na het Nuremberg-proces opgehangen. Dus 
Het was een stukje historie, maar hij is helaas ook verloren gegaan bij, bij de brand, want er was eigenlijk niet veel meer van te, van te redden. Even kijken. Um, de tankkoepel een mitrailleur steun demonteren. Oh, zijn we vandaag alweer mee bezig geweest, joh. Ja. Ah, hij is nog niet helemaal klaar, want hier ligt nog een stukje. Ja, het was een, uh, een lastig dingetje. Hij ziet er, we hadden bijna we hadden betere vuur kunnen stoken en hem gewoon erin kunnen gooien. Dat denk ik ook, ja. ja. Ja, er waren wel alle veren echt helemaal kapot geweest. Ruud van Schijndel. Ja, deze comment had ik al wel voorbij zien komen, hoor. Want uh, ik, Ruud zegt dadelijk dat uh, ik de comments niet lees, maar ik lees ze wel, hoor. Dus... Um, uh, Ruud van Schijnel, hij zegt, hallo Milo, die lampen ken ik wel, die heb ik hier ook liggen. Bij mij zit die op de DAF IA serie uit het Nederlandse leger uit de jaren 50. Beide die je daar hebt, zijn daarvoor gebruikt. De Duplo lampen die erin zitten, zijn niet uitwisselbaar met elkaar. Ik ben overgegaan naar H4 lampen en heb nog wat van die oude rommel liggen. En toevallig het meeste van die je niet wil, maar er liggen er nog wel twee en daar, uh, die je wel zou willen. Laat maar even in de comment op het eind weten of je ze wil gebruiken die je nu hebt. Dan stuur ik er nog even twee en dan heb je er in ieder geval vier dezelfde. En zal nog even kijken wat het Duplo nummer is uh, wat erin moet. Ik neem aan dat je dit leest en niet altijd alleen de bovenste comments en anders tja dan heb je geen lampen lol. Ja, het, gaat <lacht> het gaat over die lampen die hier in de hoek liggen. Anders heb je geen lampen. Ja. Ja, alleen ze zijn ook wel echt een beetje te klein. Kijk, dit zijn uh, deze lampen die had ik inderdaad op, uh, op marktplaats gevonden. En die lijken heel erg op wat uh, er oorspronkelijk in de tank moet zitten. Uh, alleen, ja, het zou de vier dezelfde zijn. En het, uh, ja, dat is helaas niet. Kijk, dit is een andere dan, uh, dan deze. Dit is eigenlijk wat we willen hebben. Uh, maar ja, ze zijn eigenlijk ook weer een tikje te klein. Dat is eigenlijk wel jammer. Ja, ja zijn lampen ja. zijn niet uitwisselbaar. Dus wat, uh, dit zijn gewoon van die... Van die bolletjes die erin zitten, dat is H3 volgens mij, meen ik toch? Bolletje is H3, die lange werpig is H4, denk ik. Ik weet het niet zeker, maar, dit, um, maar hij kan, je kan hem wel openmaken gewoon. Je kunt hem wel uitwisselen. Daar staat op NL type C130, Faco Holland. Het is in ieder geval een echt Hollands product. Mm. Ah. Ja, dat is, uh, ja, ja, waarschijnlijk die op de, op de tank zaten was echt een Chinees product. Van, uh, vastgekocht door de Norenko fabriek van de voorloper van de Alibaba of zo denk ik. Hmm. Oké, okay, um, ja, ik moet er morgen even overleggen of we deze lampen willen gaan gebruiken. Want ze zijn wel een tikje kleiner, maar ja, in principe is het wel ja, ongeveer het model wat we wel willen hebben. Ze lijken er wel heel veel op, dus um, laten we morgen nog een keer even goed kijken en dan uh, ja... Oké, okay, goed, top. Dankjewel voor het aanbod in ieder geval. Mr. Crystal Cranium. Yesterday blog was wonderful and the in, uh, in, uh, oh. and the in English occasional explanations are fantastic. Now my recommendations of your channel and its fantastic content will be welcomed by my friends and family without me having to hear. Now can you watch that? How can you watch that? It's all in Dutch. Yeah. It's what I've been hoping for the last uh, past 18 months. Thank you so much uh, guys for doing this. I hope it opens up an entirely new audience and many more subscribers to your channel. Well, uh, thank you. Yeah, like, like we said before, uh, we do uh, a summary uh, in the end of the video, but maybe it's better to do some uh, short explanations uh, in video, that will be better maybe for the for the story. Um, the only thing is the Dutch viewers don't really like that, so we have to be uh, uh, yeah we, we don't have to we don't have to make that too long. We have to find a nice balance. Yeah, indeed. Indeed. Okay. Yes. Uh, HN, you said a nestle heet in het Engels oh, yeah. een aglet. Lang leven, Phineas en Ferb. Oh, Phineas en Ferb, oké. Okay. Oké, okay, ja. ja, dat was het uiteinde van de veter. Het plastic dingetje, zeg maar, wat ja. daaraan zat. Ja. Dus, oké, okay, nou mooi, dan weten we dat ook weer. Oké, okay, well, the, the short summary for today's uh, vlog. Um, we first checked what we need to do uh, to get the turret to the, the sandblaster. Um, 
we uh, told about some welding we need to do uh, on the inside of uh, the turret. It's a small sheet metal which is uh, rusted away completely at, uh, at the bottom side. So we are going to draw that uh, part in SolidWorks and then have it cut and uh, uh, bent. So then we can uh, replace the, the rotten part, so that will be like new. Um, after that we started uh, on uh, working on the parts we have over here. Of course uh, you all know this part, that's the support for the, for the Duska uh, machine gun. It's the anti aircraft uh, gun mounted uh, on top of the turret on the, the loader's hatch uh, swivel ring thing support. Um, well we have been busy. Uh, disassembling uh, the springs in here. Uh, there was, uh, was a spring assembly uh, which uh, helps lifting uh, the gun. After that we were busy uh, disassembling uh, this uh, slider mechanism. Um, there's uh, the spring inside. This part moves moves like this. So uh, the, the recoil of the gun uh, it will uh, force us um, well it, 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 it uh, of course, the uh, how do you say the the, the load of, of the gun of the recoil. Um, if you have a, a steady construction or solid construction, it will break. Therefore, there's a spring, so the, the recoil is, uh, is yeah is well. How do you say? I don't know. Never mind. You'll understand. Yeah. Um, so this this part uh, we took that apart. Uh, in the back we have this other uh, little slider mechanism with a pin. Uh, we also disassembled that. Uh, and then uh, we took out the, the teeth rack in there. Um, then we showed how we uh, heat the, the, the hole of the bolt, uh, red hot, so it uh, increases in size. And then you can uh, easily untie the, the, the bolt. Okay. Yes. So well, that, that's about it, I think. Oh, uh, then we set the springs in here. Uh, these ones are uh, for the the lifting of the gun. They already mentioned it, I guess. Yeah. yeah. Well, never mind. Oh well, this is another in interesting detail. These holes are the, the supports for the for the gun. Um, if you uh, look at this, uh, that's in line with this uh, with this hole, and uh, this is the hinge for the for the support of the gun. Um, so the the force of the recoil is uh, directly uh, uh, inserted in the hinge pin, and uh, that's of course necessary. Uh, if because if the the gun was in an uh, well in another position, not in line with the hinge pin, uh, that would, co would uh, cause a movement of the gun uh, as soon as you start shooting, of course. So therefore, that's uh, in in line. Okay. Yes. Well, that's about it. Please let me know uh, if you like the summary, or maybe it's better to do some short English uh, parts within the video. Uh, may, might be a little bit better. But we are uh, looking for a, a good solution. Uh, subtitling the complete videos is, is undoable. It's, uh, it will cost a lot of time uh, subtitling a video of, of an hour. Um, uh, to, to give you an idea, uh, subtitling the video uh, for the main channel, a 10 minute video, it will cost like uh, one half hour, maybe two hours of uh, subtitling work to, to get it done properly. Especially if I have to do it because my English is not that good, <laughs> not, not that to that, put that, not that good. Oké, okay. dat was het. That's it. Hey mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende.